തേർഡ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ സ്കെയിലിങ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് സ്കെയിലിങ് ഓഫ് കോമൺ ഫോഴ്സസ് ഡൈനാമിക് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് കോമണായിട്ട് വരുന്ന ഫോഴ്സും അതിൻ്റെ സ്കെയിലിങ്ങുമാണ് ആ ഒരു ടേബിളിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫോഴ്സ് എലമെൻറ്റ്സ് മാത്രമാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സർഫസ് ടെൻഷൻ ദെൻ ഫ്ലൂയിഡ് ഫോഴ്സ് ഓർ എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഫോഴ്സ് ദെൻ വെയ്റ്റ് ഇനർഷ്യ ഫോഴ്സ് ഓർ എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് ദെൻ എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫോഴ്സ് വിത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റി കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ലീനിയർ സ്കെയിലുമാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എൽ റൈസ് ടു വൺ എൽ റൈസ് ടു ടു എൽ റൈസ് ടു ത്രീ ആൻഡ് എൽ റൈസ് ടു ഫോർ അതായത് സ്കെയിലിങ്ങിൽ സൈസ് റിഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ വരുന്ന ഫോഴ്സ് എലമെൻസ് ഒരേ രീതിയിലല്ല വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോഴ്സ് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലാണ് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് അതാണ് അവിടെ ഓർഡറായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഡറാണ് ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലാണ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരി ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു പ്ലോട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക എക്സ് ആക്സിൽ ഒബ്ജെക്ട് റേഡിയസ് ആണ് വൈ ആക്സിൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സ് എലമെൻസ് വരാം സർഫസ് ടെൻഷൻ വണ്ടർ വോൾസ് ഫോഴ്സ് എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ഗ്രാവിറ്റി ഇപ്പോൾ ഒബ്ജെക്ട് റേഡിയസ് വേരി ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഫോഴ്സ് എലമെൻസ് ഡിഫറെൻറ്റ് രീതിയിലാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഡറിലാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളിത് ഈ ഒരു ഗ്രാഫ് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ വരയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു കമ്പാരിസണ് വേണ്ടി ഇവിടെ കാണിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഫോർ ഹാൻഡ്ലിംഗ് ദീസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫോഴ്സസ് ഇൻ എ കോമ്പാക്ട് മാന വില്യൻ ട്രിമ്മ പ്രപ്പോസ്ഡ് എ മെട്രിക്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഫോർ ഫോഴ്സ് സ്കെയിലിംഗ് ദിസ് എ കോള മെട്രിക്സ് ദിസ് ഇസ് കോൾ ദ ഫോഴ്സ് സ്കെയിലിംഗ് വെക്ടർ ഓർ ട്രിമ്മർ ഫോഴ്സ് സ്കെയിലിംഗ് വെക്ടർ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ലീനിയർ സ്കെയിൽ എൽ റൈസ് ടു എഫ് സിക്കൽ ടു ഒരു കോള മെട്രിക്സ് ആണ് എൽ റൈസ് ടു വൺ എൽ റൈസ് ടു ടു എൽ റൈസ് ടു ത്രീ ആൻഡ് എൽ റൈസ് ടു ഫോർ അല്ല വൺ ടു ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു അത് ഓർഡറാണ് ഒരു സ്കെയിലിംഗ് ഫോഴ്സ് ഫെക്ടർ പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്യുക ബിക്കോസ് അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി വരുന്ന സ്കെയിലിംഗ് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ ടൈം ആൻഡ് സ്കെയിലിംഗ് ഓഫ് പവർ ഡെൻസിറ്റി പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് സ്കെയിലിംഗ് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ നോക്കാം ഫ്രം ദ സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് മോഷൻ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ആക്സലറേഷൻ ഇപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ദെൻ സ്കെയിലിംഗ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ആക്സലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് എന്ന് പറയുന്ന ലീനിയർ സ്കെയിൽ ട്രിമ്മർ ഫോഴ്സ് സ്കെയിലിംഗ് വെക്ടർ എടുക്കാം ആ ഒരു കോമ്പാക്ട് ഫോമിൽ തന്നെ എടുക്കാം മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയം ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മാസ് ആൻഡ് വെയ്റ്റ് ഇപ്പോൾ വോളിയം ലീനിയർ സ്കെയിൽ എൽ റൈസ് ടു ത്രീ ആണ് ഇപ്പോൾ മാസും ലീനിയർ സ്കെയിലിൽ എൽ റൈസ് ടു ത്രീ തന്നെയാണ് ആക്സലറേഷൻ എഫ് ഡിവൈഡ് ബൈ എം ആണ് സോ എൽ റൈസ് ടു ത്രീ ഇൻ വേഴ്സ് ഇപ്പോൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും എൽ റൈസ് ടു എഫ് ഫോർ സ്കെയിലിംഗ് വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് എൽ റൈസ് ടു വൺ എൽ റൈസ് ടു ടു എൽ റൈസ് ടു ത്രീ എൽ റൈസ് ടു ഫോർ ആ ഒരു വെക്ടർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് എൽ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കിട്ടും എൽ റൈസ് ടു മൈനസ് ടു എൽ റൈസ് ടു മൈനസ് വൺ എൽ റൈസ് ടു സീറോ എൽ റൈസ് ടു വൺ നെക്സ്റ്റ് സ്കെയിലിംഗ് ഓഫ് ടൈം നോക്കാം കൺസിഡർ എ ബോഡി ഈസ് മൂവിംഗ് ഫ്രം വൺ പോയിൻറ്റ് ടു അനദർ പോയിൻറ്റ് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ആണ് സോ ഇൻഷ്യൽ വെലോസിറ്റി സീറോ സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എസ് is equal to 1 by 2 at t square. So t in the bar, we will write here. 2s divided by a, the whole rise to 1 by 2. Then, acceleration, we will write f divided by m. So, we will write here, t is equal to 2s m divided by f, the whole rise to 1 by 2. Then, time scaling vector, we will write here. So, s rise to 1 by 2, m rise to 1 by 2, f rise to minus 1 by 2. ഇനി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലീനിയർ സ്കെയിലിൽ എൽ റൈസ് ടു വൺ ആണ് ദെൻ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് വോളിയത്തിന് പ്രൊപ്പോഷണലായിട്ട് ലീനിയർ സ്കെയിലിൽ എൽ റൈസ് ടു ത്രീ എന്നെടുക്കാം ദെൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ റൈസ് ടു എഫ് ദാ
then force vector trimmer force scaling vector ariyam then s nu parna linear scale l raised to 1 aanu then volume linear scale l raised to 3 aanu then time vector already nammal nerthe ezhudiyirunnu then adha avide substitute cheya so we will get l raised to minus 2.5 l raised to minus 1 l raised to 0.5 and l raised to 2 then now our table check cheya nammal idu vare express cheyida scaling vectors avide kaanichittunde a first column nu parayunnathu trimmer force scaling vector aanu force scaling then acceleration scaling then time scaling vector and power density scaling vector our table oru kaaryam sradhikkya force scaling vector la l raised to 2 nu parayunnathu electrostatic force related aanu so corresponding aayittulla power density unit nokka l raised to minus 1 adhaayathu scale down cheyumbo size reduce cheyumbo power density adin opposite aanu because l raised to minus 1 size reduce cheyumbo adin opposite aayittu power density increase aanu cheynathu next force scaling vector la l raised to 4 nu parayunnathu electromagnetic force element aanu with constant current density corresponding aayittulla power density scaling unit nokka l raised to 2 aanu adhaayathu scale down cheyumbo rise to 2 times power density reduce ji so it is clear that the devices operated by electrostatic actuators tend to have higher power density at small scales whereas for the electromagnetic motors the power density is on the lower side low for small size adu kondu thanne micro actuators la micro devices la we will prefer electrostatic forces instead of electromagnetic drives next our problem nokkam estimate the associate changes in the acceleration time and power supply to actuate a mems component if its weight is reduced by a factor of 10 ivide weight aanu reduce cheyyunathu weight is proportional to volume linear scale le l raised to 3 adayathu order 3 l raised to 3 order 3 scaling aanu then now our scaling vectors varuna our table nokka avada acceleration change acceleration table la റിഡക്ഷൻ എൽ റൈസ് ടു സീറോ ആണ് കറസ്പോണ്ടിങ് ഓർഡർ ത്രീയിൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ളത് എൽ റൈസ് ടു സീറോ ആണ് ഫോർ ആക്സലറേഷൻ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ വിൽ നോട്ട് ബി എനി റിഡക്ഷൻ ഇൻ ആക്സലറേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം സ്കെയിലിംഗ് വെക്ടർ നോക്കുക ഓർഡർ ത്രീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എൽ റൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെയ്റ്റ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെൻ ടൈംസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ റൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ ദ ടൈം ടു കംപ്ലീറ്റ് ദ മോഷൻ ദൻ ഓർഡർ ത്രീക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പവർ ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് നോക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എൽ റൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് പവർ ഡെൻസിറ്റി ചേഞ്ച് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ റൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെയിറ്റ് ടെൻ ടൈംസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ടെൻ റൈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടൈംസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ പവർ ഡെൻസിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ടൈംസ് റിഡക്ഷൻ ഇൻ പവർ ഡെൻസിറ്റി നെക്സ്റ്റ് പവർ കൺസെപ്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പവർ ഡെൻസിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന പവർ പവർ യൂണിറ്റ് വോളിയം ആണ് സോ പവർ കൺസെപ്ഷൻ 3.16 പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ അതായത് വെയ്റ്റ് ടെൻ ടൈംസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്തു സോ അതിന് പ്രൊപ്പോഷണലായിട്ട് വോളിയൂം ചേഞ്ച് ചെയ്യും ടെൻ ടൈംസ് സോ പവർ കൺസംഷൻ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ടൈംസ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ സ്കെയിലിംഗ് ഇൻ എലക്ട്രോസ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് എലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റ